Welcome friends this is Vishal sir I'll be starting with uh, SP revision lecture that is chapter 1 uh, the chapter 1 name is business finance this is note for all students now we will starting with chapter 1 the chapter 1 name is business finance our first topic is financial management now what is financial management Financial management means management of business fund. Means हर company अपना business में जो finance होता है उसको manage करता है हर company को अपना business को finance को manage करने का जरूरत है It is necessary for every kind of organization. Financial management is essential for every kind of business organization. Means एक बात करते इटली वाला अन्ना से लेके गाइज बहुत बड़ा रिलायंस कंपनी या कोई भी हो हर कंपनी अपने फाइनेंस को मैनेज करता है तो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी फाइनेंस को मैनेज क्यों करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करने का ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन कवर करेंगे डेफिनेशन प्रोफेसर इजरा सोलोमैन ने बोला हुआ है तो डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इजरा सोलोमैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सिस नेमली कैपिटल फंड मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही मतलब है कि अपने पास जो रिसोर्स है उसको इफेक्टिवली यूज करना है और कंपनी के पास सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है उसका नाम होता है कैपिटल फंड कैपिटल फंड ओके आर नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मीन वॉट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करना है जरूरत क्या है सो देर आर टू ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स हर कंपनी को प्रॉफिट जरूरी है एक रोड पे जो बिजनेस करता है और एक बहुत बड़ा कंपनी है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का चेयरमैन है कोई भी हो विदाउट प्रॉफिट कंपनी कैन नॉट सर्वाइव प्रॉफिट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग सक्सेस ऑफ बिजनेस Profit maximization leads to wealth maximization. Now, what is wealth? Wealth means increase in the market value of share. If अगर equity share है, preference share है, उसका value future में बढ़ रहा है, तो guys हम बोलेंगे कि company का wealth maximization हो रहा है. Okay. Our next point is functions of financial management. Functions of financial management. जब मैंने आपको ये topics cover कराए थे, तो मैंने आपको कुछ stories बताया था. So there are two functions. There are two functions of financial management. Uh, first one is routine function. Boys and girls, routine functions का एक story है. वो स्टोरी कुछ ऐसा है कि दो फ्रेंड थे रैको और रेपो उनके पास कैप थी जिसमें पी का स्क्वायर आएगा और वो क्रेडिट मैनेजमेंट का काम करते थे तो रैको और रेपो से पॉइंट आने वाला है रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग सी ए से आएगा कैश प्लानिंग कैश प्लानिंग पी है फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रिपेरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लास्ट पॉइंट आने वाला है क्रेडिट मैनेजमेंट ये हमारे रूटीन फंक्शन है यानी हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को वाइज फाइनेंस के लिए ये सारे काम जो है डेली करने वाला है अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन है अपना सेकेंड उसमें भी गाइज मैंने आपको एक स्टोरी बताया था वो स्टोरी कुछ ऐसा है कि पैसों की जरूरत थी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी मैं सोचा पैसे कहां से आएंगे बिकॉज मुझे इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड अर्न करना था तो मैंने कंपनी का हिस्ट्री चेक किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस दिया गाइज मैं स्टोरी और एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टोरी कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी मैंने सोचा पैसे कहां से आएंगे बिकॉज मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड अर्न करना था मैंने कंपनी का हिस्ट्री चेक किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस दिया गाइज पैसों की जरूरत इंग्लिश में मतलब होता है फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिसाइडिंग सोर्सेज ऑफ फंड हमारा हो जाएगा सेकेंड पॉइंट थर्ड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिर डिविडेंड पॉलिसी चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एडवाइजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी गाइस ये आंसर को अगर शॉर्ट में बताया जाए तो कंपनी लेफ्ट साइड वाले जो पार्ट है उसको डेली परफॉर्म करता है और राइट right साइड वाले पार्ट को कभी कभी परफॉर्म करता है रूटीन फंक्शन मीन द फंक्शन विच परफॉर्म डेली बाय कंपनी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन गाइस कभी कभी परफॉर्म होता है अगर ये फंक्शन कंपनी परफॉर्म कर रहा है तो गाइस कंपनी अपना फाइनेंस को इजिली मैनेज कर सकता है ये था अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग 
ये स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लानिंग क्या होता है तो प्लानिंग कंपनी में तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वन इज टॉप लेवल मिडल लेवल एंड लोअर लेवल गाइस जो प्लानिंग करने का राइट्स है वो हमेशा टॉप लेवल को होता है फाइनेंशियल प्लानिंग मींस टू प्लान अ बिजनेस फंड यानी गाइस अगर हमारे पास मॉर्निंग में पॉकेट में हंड्रेड रुपीज है और हम लोग को पूरा दो दिन चलाना है तो हम प्लान करते कि वो हंड्रेड रुपीज को मैं कहां कहां खर्चे करूं जिससे हमारा फाइनेंस जो है प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा तो प्लानिंग हमेशा फर्स्ट स्टेप आता है एंड बाकी सारी चीज नेक्स्ट होती है पहला कोई भी केस वो प्लानिंग करना जरूरी है तो गाइस प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं इसके लिए बोला जाता है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी फिर गाइस बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस and importance of financial planning uh, guys last year importance of financial planning pucha gaya tha iska aur ek naam hai significance ye question ko yaad rakhne humne code banaya ye code ka naam hai decision if eco square die i am repeating the code decision if eco square die to guys pehla point decision se aayega decision making second point integration third point फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेजेस नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन फिर आएगा कोऑर्डिनेशन और लास्ट पॉइंट आने वाला है डायनामिज्म तो गाइज ये पॉइंट को देखते हैं जरा क्या होगा पहला पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग गाइज हर कंपनी प्लान करने के बाद एक डिसीजन पे आता है मतलब प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड डिसीजन मेकिंग विल बी द लास्ट स्टेप और सेकेंड पॉइंट इज इंटीग्रेशन गाइस फॉर प्लानिंग वी नीड इंटीग्रेशन मीन्स वी नीड कॉम्बिनेशन हर एक चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ही प्लान सक्सेसफुल होगा अदरवाइज प्लान सक्सेसफुल होगा नहीं नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचरिस्टिक गाइस यानी कि हमेशा प्लान किया जाता है भविष्य के लिए आने वाले कल के लिए तो हर कंपनी अपने फाइनेंस को लेके फ्यूचर के लिए प्लान करता है इसके लिए बोला जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी अच्छा अपना नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट यानी गाइस कंपनी में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जितना कम होगा उतना इनकम होने का चांस ज्यादा होगा अगर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो अपना एक्सपेंसेस बढ़ता है एंड गाइस एक्सपेंसेस इज नॉट गुड फॉर कंपनी Our next point is communication. Guys, जब कंपनी में कोई भी प्लान करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट तो वो कम्युनिकेट करता है मिडल एज वेल एज लोअर लेवल मैनेजमेंट से फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली अगर वो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कोई प्लान कर रहा है मैच के पहले तो वो सारे पर्सन को बताता है अपने टीम मेट्स को कि हमने ये सारे प्लान किए कम्युनिकेशन इज असेंशियल पार्ट ऑफ प्लानिंग ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन गाइज फॉर प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान कर रहा है देन वी नीड कोऑर्डिनेशन ऑफ मिडल एज वेल एज लोअर लेवल मैनेजमेंट देन ओनली आर प्लानिंग विल गेट सक्सेसफुल ओके एंड आर लास्ट पॉइंट इज दाइज ए डायनामिज्म डायनामिज्म स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी मीन वॉट हर प्लान हमेशा सेम प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल होता नहीं है प्लानिंग में क्रिएटिविटी होना चाहिए प्लानिंग हमेशा कुछ नया बनाना चाहिए अगर सेम सेम प्लानिंग बनाएंगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा और अपना फाइनेंस मैनेज नहीं हो पाएगा ये था अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर Guys, next topic is capital structure. Capital structure it consists of two word. First word is capital, and second word is structure. Capital means investment in business. Capital means investment in business, and structure means arrangement of fund. So, boys and girls, कभी भी exam में आएगा what is capital structure? तो आपको एक point याद रखना है capital structure means mix up of various fund. जहाँ पे भी आपने देखा mix up, तो उसका answer आएगा capital structure. ये एक hint है याद रखना. अच्छा उसके बाद आते हैं next. CS का ही formula. CS stand for capital structure equals to ES plus PS plus RS प्लस डिवेंचर अपने लैंग्वेज में कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व्स प्लस डिवेंचर इसको बनता है सीएस तो ये जब चारों फंड मिक्स होते हैं तब जाके हमारा बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट वन इज ओल्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज बोरोड कैपिटल गाइस ओल्ड मतलब खुद का पैसा एंड बोरोड मतलब मांगा हुआ पैसा एंड गाइस ओल्ड कैपिटल इज मच बेटर देन बोरोड कैपिटल हर कंपनी में ओल्ड कैपिटल ज्यादा होना चाहिए नेक्स्ट आते हैं गाइस हम लोग 
कैपिटल अच्छा बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को कैपिटल दिया तो क्या इस कैपिटल देने के बाद वो डायरेक्टली कैपिटल को विड्रॉ नहीं करता है कैपिटल बिजनेस में हमेशा के लिए रहता है जब तक कंपनी है तब तक बिजनेस में कैपिटल रहेगा दैट्स वाई गाइज हम बोलते हैं कैपिटल इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कैपिटल इज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन गाइज जब मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ा था तब मैंने आपको एक गाना बताया था वो गाना माधुरी दीक्षित का बहुत फेमस गाना है गाने के बोल है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो गाइज गाना कुछ ऐसा बन रहा है अकॉर्डिंग टू आर एच वेसल द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एंड एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंटरप्राइज तो गाइज आर एच वेसल ने यह बोला है कि अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग टर्म के लिए एसपी में लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5, 10, 15, 20 years. Is that clear? Next आते हैं हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कंपोनेंट्स अगर एग्जाम में आता है कंपोनेंट्स तो गाइस आंसर इज कंपोनेंट्स लेकिन अगर एग्जाम में आता है पार्ट्स तो भी आंसर सेम रहेगा तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कंपोनेंट्स स्लैश पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर योर कंड इंफॉर्मेशन हमने जो फॉर्मूला में कवर किया गाइज वो ही कंपोनेंट्स एंड पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है जैसे कि आर फर्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर सेकेंड पॉइंट इज प्रेफरेंस शेयर थर्ड पॉइंट इज रिटेन्ड अर्निंग एंड फोर्थ पॉइंट इज बॉर्ड कैपिटल Guys, borrowed capital is again divided into a two part. First one is debenture and second one is term loan. First one is debenture and second one is term loan. So, guys, कुछ necessary information जिसमें आपको इस point में याद रखना है. पहला, equity share. So, guys, what is equity share? So, हर company ना अपना ownership बढ़ाने के लिए compulsory equity share issue करता है. So, guys, आपको तीन point याद रखना है जो आपको distinguish में भी काम आने वाला है. The person who purchases equity share is called equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ अ कंपनी एंड दे गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड दे गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड गाइस आपको जो हाइलाइटिंग किया हुआ दिख रहा है वो ऑब्जेक्टिव्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर में भी सेम आने वाला है द पर्सन हु परचेज प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर ऑफ अ कंपनी एंड दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अच्छा गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक थर्ड वन इट्स रिटेन्ड अर्निंग ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं हम जो इंडिविजुअल लोग होते हैं गाइस वो लोग क्या करते हैं सेविंग करते हैं और फ्यूचर में जब जरूरत पड़ा तो वही सेविंग को अपन यूज करते हैं तो गाइस रिटेन्ड ठीक इसी तरीके से है बिजनेस भी सेविंग करता है लेकिन बिजनेस उस सेविंग को बोलते हैं रिजर्व्स रिजर्व्स बोला जाता है तो गाइस जब भी कंपनी पैसा साइड में रखता है रिजर्व्स में जब जरूरत पड़ा ना तो वही साइड में रखा हुआ पैसा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग क्या बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग तो गाइस रिटेन्ड अर्निंग का और एक नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव रिटेन्ड अर्निंग इज आल्सो कॉल्ड प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट अच्छा अपना नेक्स्ट पॉइंट है द मनी विच इज केप्ट असाइड बाय कंपनी फॉर फ्यूचर यूज द मनी विच इज केप्ट असाइड बाय कंपनी फॉर फ्यूचर यूज विच इज री इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग एंड गाइस जो पैसा कंपनी के बाहर से आता है वो एक्सटर्नल सोर्स है एंड गाइस जो पैसा कंपनी के अंदर से आता है वो इंटरनल सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग हमारा खुद का पैसा होता है दैट्स व्हाई बॉयज एंड गर्ल्स रिटेन्ड अर्निंग इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस रिटेन्ड अर्निंग इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस अच्छा इसके बाद अपना अगला टॉपिक है बोरोड कैपिटल उसमें सबसे पहला आता है डिबेंचर और गाइस ये पॉइंट सबको मालूम होगा द पर्सन हु परचेज डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी गाइस ये क्रेडिटर कैसे आते हैं क्योंकि डिबेंचर होल्डर ना कंपनी के बाहर के लोग होते हैं डिबेंचर बोरोड कैपिटल होता है अगर मैंने किसी से पैसा बोरो किया तो उसको एक ना एक दिन पैसा वापस करना है इसके लिए डिबेंचर मेरे कंपनी का क्रेडिटर होता है और अगर बोरो चीज करते हैं ना गाइस तो उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है इसके लिए डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस ये अपना पूरा आंसर था कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फिक्स कैपिटल गाइस डिस्कस करने से पहला फिक्स कैपिटल के बारे में आपको जरूर मालूम होगा ऐसा कोई भी कैपिटल जो बिजनेस में लंबे टाइम तक चलता है वो है हमारा फिक्स कैपिटल गाइज ये परमानेंट होता है ये बिजनेस में मोर देन फाइव टेन ट्वेंटी ईयर्स तक होता है फिक्स कैपिटल मतलब सिर्फ पैसा नहीं बॉयज एंड गर्ल्स फिक्स कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा तो गाइज जब मैंने आपको फैक्टर्स कराए थे तो मैंने आपको कराया था फैक्टर्स
फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और उसमें आपको एक कोड दिया था चार बिजनेस एंड एक साइकिल चार बिजनेस एंड एक साइकिल इसको हमने ना थोड़ा फ्लो में याद रखा था वो फ्लो कुछ ऐसा था साइज ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस स्टेजेस ऑफ बिजनेस ग्रोथ ऑफ बिजनेस बिजनेस साइकिल मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं साइज ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस स्टेजेस ऑफ बिजनेस ग्रोथ ऑफ बिजनेस बिजनेस साइकिल इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा जाए तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस अगर मेरा फिक्स कैपिटल गाइस डिपेंड करता है मेरे बिजनेस के साइज पे लेट अस टेक अ एग्जांपल कि कंपनी बहुत बड़ा है तो उसके पास फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा और अगर कंपनी छोटा है तो उसके पास फिक्स कैपिटल कम होगा इट इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ बिजनेस गाइस अपना सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस इसका मतलब क्या गाइस डिपेंड कर रहा है कि हमारी कंपनी के बिजनेस कौन सा कर रहा है एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक वेजिटेबल्स वाली आंटी है और एक गोल्ड ज्वेलरी वाला शॉप है तो गाइस फिक्स कैपिटल ना ज्वेलर्स के पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेजिटेबल्स वाली मौसी के पास अच्छा अपना थर्ड है स्टेजेस ऑफ बिजनेस गाइस अगर मेरे कंपनी पिछले दस साल से चल रहा है और कोई कंपनी है जो एक महीने से चल रहा है तो फिक्स कैपिटल ऑफ वेल एस्टेब्लिश फर्म इज मोर देन न्यूली एस्टेब्लिश फॉर्म अपना नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ बिजनेस गाइस अगर मेरे पास फिक्स कैपिटल है तो डेफिनेटली मेरे बिजनेस का ग्रोथ होने वाला है तो फिक्स कैपिटल लीड्स टू ग्रोथ ऑफ फॉर्म एंड लास्ट पॉइंट आता है बिजनेस साइकिल गाइस जैसे लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउंस ना वैसे बिजनेस इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउंस कभी खुशी तो कभी गम मतलब कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस बॉयज एंड गर्ल्स तो जब प्रॉफिट बनता है तो फिक्स कैपिटल और बढ़ता है और गाइस जब प्रॉफिट कम हो जाता है लॉस होने लगता है तो धीरे-धीरे कंपनी का फिक्स कैपिटल खत्म होने लगता है ये था फिक्स कैपिटल गाइस फिक्स कैपिटल के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल और आपको फिक्स कैपिटल आता है तो उसका पूरा अपोजिट है वर्किंग कैपिटल जैसे मैं आपको बताया फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म अगर फिक्स कैपिटल परमानेंट है तो वर्किंग कैपिटल टेंपरेरी है अगर फिक्स कैपिटल मोर देन 5 ईयर है तो वर्किंग कैपिटल इज लेस देन 5 ईयर ये आपको डिस्टिंग्विश में भी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसके कुछ फैक्टर्स है जहां पे मैंने आपको स्टोरी कराया था वो स्टोरी कुछ ऐसा है गाइस कि एक पीसी था उसका साइज और नेचर बहुत अच्छा था उसके पास दो साइकिल थी गाइस उसने अपना एबिलिटी यूज करके बिजनेस का ग्रोथ किया ये स्टोरी यहां पे लिखा हुआ है गाइस पहला पॉइंट आएगा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल सी से आएगा क्रेडिट कंट्रोल फिर चार पॉइंट फ्लो में याद रखना है साइज ऑफ बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस बिजनेस साइकिल प्रोडक्शन साइकिल नेक्स्ट पॉइंट आएगा एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट पॉइंट आने वाला है ग्रोथ ऑफ फर्म यानी आप अगर देखा जाए तो चार पॉइंट जो हमने फिक्स कैपिटल में कवर किए वही सेम पॉइंट वर्किंग कैपिटल में रिपीट हो रहा है खाली नाम चेंज करना है फिक्स कैपिटल के बदले आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल ओके सो ये था हमारा चैप्टर वन का रिविजन थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू